ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് പാകിസ്ഥാനെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാര കമാൻഡോകൾ നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പുസ്തകവും ഡോക്യുമെന്ററികളും വരെ പുറത്തു വന്നു ഇത്രയും രഹസ്യമായി പാക് അതിർത്തിയിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരോ വ്യോമസേനയോ ഈ ആക്രമണം അറിയാതെ പോയി എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനം ഡിഫൻസ് സയൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക ടെക്നോളജികളാണ് അന്ന് സേനയെ സഹായിച്ചത് ടെക്നോളജിയുടെ പിൻബലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തന്ത്രപരമായി പാക് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചു മടങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ കമാൻഡുകൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് പാകിസ്ഥാനെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന നീക്കമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സേന തകർത്തു ഇന്ത്യൻ സേനയും ഡി ആർ ഡി ഒയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംയുക്ത എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സിസ്റ്റമാണ് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലും ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം മറ്റു ചില വാർഫെയർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സേവനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സംയുക്ത ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ആശയവിനിമയം രണ്ട് ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്ന് ശത്രുക്കളുടെ റെഡാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫോർട്ടി ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലോ മീഡിയം ഹൈബാൻ ഫ്രീക്വൻസികളിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് തരംഗവും ഈ സംവിധാനം പിടിച്ചെടുക്കും സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് മുൻപ് പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തിയിലെ റഡാറുകളെല്ലാം ജാം ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ സേനയുടെ കൈവശമുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സംയുക്ത സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും സാധിക്കും പാകിസ്ഥാന്റെ ടി പി എസ് സെവന്റി സെവൻ റഡാറുകളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാൻ സാധിച്ചു പാകിസ്ഥാന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സെന്റർ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഭീകരരും പാക് സൈനികരും അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉറിയിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാക് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ കമാൻഡോകളുടെ മിന്നലാക്രമണം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് നാം അഭിമാനത്തോടെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ മിന്നലാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പാരാഷൂട്ട് റെജിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായ പാര കമാൻഡോകളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് പാകിസ്ഥാന് നേരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളിലെത്തി ഭീകരരുടെ ഇടത്താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ കമാൻഡോകൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഉറി ആക്രമണം അന്ന് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് പതിനേഴ് ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരായിരുന്നു അതിനും ഏഴു മാസം മുൻപാണ് പടാൻകോട്ടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പാക് ഭീകരർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത് അന്ന് വീരമൃത്യു വരിച്ചതാകട്ടെ ഏഴു സൈനികരും എന്നാൽ മിന്നൽ ആക്രമണത്തിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതികാരത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഭീകരരായിരുന്നു മിന്നലാക്രമണ സംഘത്തിലെ എല്ലാ സൈനികരും സുരക്ഷിതരായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ശത്രുരാജ്യത്ത് യുദ്ധമല്ലാതെ സൈനിക പ്രഹരം നടത്താൻ കഴിവുള്ളതും തയ്യാറുള്ളതുമായ രാജ്യമായി അതോടെ ഇന്ത്യ മാറി വൻ ശക്തികളും ഇസ്രായേൽ പോലുള്ള ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾക്കും മാത്രം ഇതുവരെ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ആ മുന്നേറ്റത്തിന് രണ്ടു വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാതിരി തെരേസ Mesmerizing wedding collection Tejaswini My Jungle Jewelry